సభకి వెళ్ళేవాడిని ఒక పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నేను ఎమ్మెల్సీ అయి మంత్రి అయ్యేవాడిని లేదా మన లోక్సభ ఎంపీ అయ్యే వాడిని కాదు కానీ నా జాతి పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఎప్పటికైనా నిలబెట్టాలి సాధించాలని లక్ష్యంలో ఈ ముప్పై ఏళ్ళ పోరాటం జరుగుతున్న విషయం మీరు మర్చిపోతాను సార్ అనుకుంటున్నాను మా సోదరుడు రఘునందరావు అని అన్నట్టుగా మాదిక దండోర ఏ కులానికి వ్యతిరేకం కాదు చివరికి నా మాల సామాజిక వర్గం సంబంధించిన నా ప్రజలకు నేను సోదరునే తప్ప శత్రువును కాదనే విషయం కూడా మీ దృష్టి చూస్తున్నాను డాక్టర్ బాబా అంబేద్కర్ సాధించిన రిజర్వేషన్ల ఫలాలు అన్ని కులాలకు ఎవరి దామాశ ప్రకారం వాళ్ళ దక్కాలనే పోరాటం చేస్తున్నవే తప్ప అలా దక్కకపోవడం వల్ల ఈ జాతి వెనుకబడ్డదనే విషయాన్ని ప్రభుత్వం ముందు పెట్టి కమిషన్ల ద్వారా అది వాస్తవం చెప్పించి న్యాయం గురించి మాట్లాడుతున్నావు కొట్లాడుతున్నవే తప్ప ఇంకా వేరే వేరే కులానికి ఏర్పాటు వ్యతిరేకం కాదు ఈ పోరాటంలో ధర్మం ఈ పోరాటంలో న్యాయం లేకపోతే దేశ ప్రధానమంత్రి ఈ దేశంలో వేల కులాలు ఉన్న సమాజంలో ఒక మాదిగల మీటింగే హైదరాబాద్ వచ్చిందంటే ఈ పోరాటంలో ధర్మం ఉన్నది న్యాయం ఉన్నది సుదీర్ఘంగా ముప్పై ఏళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకు అండగ నిలబడదామని చెప్పడం కోసమే ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి గారు మొన్న పదకొండు తారీఖు వచ్చే నిమిషం మీరు మర్చిపోవాలి ఆ విధంగా మీ అన్నగా చెప్తున్నా ఒకసారి న్యూట్రల్ గా ఉండబడి నా మేధ వర్గం గుర్తు చేస్తున్నా నేను ముందుగా నా సోదరుడైన రఘునంద రావన్న గారికి ఆయన ఇప్పటికే చేసిన సేవలను గుర్తుంచుకొని రేపు భవిష్యత్తులో ఆయన ద్వారా చేయించుకునే సేవలను మనసులు పెట్టుకుని అన్నను గెలిపించాల్సిందిగా కమలం గుర్తు మీద ఓర్చాల్సిందిగా వ్యక్తం చేస్తున్నాను ఇప్పటికే తను చేసిన సేవలను గుర్తించుకొని ఇప్పటికే తను చేసిన సేవలను గుర్తించుకొని భవిష్యత్తులో ఆయన ద్వారా ఏ సేవలు చేయించుకోవాలో ఆ విధంగా సేవలు చేయించుకోవడం అనేది మనసులు పెట్టుకొని అన్నను అఖండ మెజార్టీతో కమలం గుర్తు మీద ఓర్చేసి గెలిపించాల్సి వ్యక్తం చేస్తున్నాను ఇకపోతే మరి నేను ఏ పార్టీకి సంబంధం లేని వ్యక్తినైనా మన బీజేపీకి ప్రచారం చేయడానికి అందులో మొదటిగా నా సోదరుడి కోసమే రావడం జరిగిందని ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే ముందుగానే చెప్పినట్టుగా ఏ పార్టీ కార్యకర్తలు ఏ పార్టీ మనలు ఆ పార్టీ గుర్తు చేసుకుంటారు కానీ దాదాపు పదిహేను ఇరవై శాతం న్యూట్రల్ గా ఉన్న ప్రజలు అంతిమంగా ఫైనల్ చేసే ఓటే అందరిని గెలిపిస్తుంది అనేసి మరి మర్చిపోతాను సార్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక న్యూట్రల్ పర్సన్ అని మీరు అర్థం చేసుకుంటాను ఆశిస్తూ నా మాటలు కొంత విలువనివ్వాలని చెప్పి ముఖ్యంగా న్యూట్రల్ సంబంధించిన మేధా వర్గం కొంత విలువనివ్వాలని చెప్పి మాత్రం గుర్తు చేస్తున్నాను నేను నేను ఒక వార్డు మెంబర్ కాదు నేను ఒక ఎంపీటీసీనో ఎమ్మెల్యేనో జెడ్పీటీసీనో ఒక ఎంపీనో కాదు ఆ విధంగా నేను ఎక్కడ రాజకీయంగా చట్ట సభలకు వెళ్ళే చరిత్ర నాకు లేదు కానీ ఒక కులం పేరుతో ఉద్యోగం మొదలుపెట్టినా కూడా సమాజం పట్ల కూడా బాధ్యత ఉన్నదని చెప్పి ఒక కులం పేరుతో ఉద్యోగం మొదలుపెట్టినా కూడా సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉందని చెప్పి సమాజం కోసం చేసిన పోరాటాల ఫలితాలు ఇవాళ ఈ దుబ్బాకతో పాటు తెలుగు నేల మీద ఉండబడే ప్రతి కుటుంబం అనుభవిస్తుంది అనేసి మీరు దృష్టి తీసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నా కన్న ముందు నా సోదరుడు నా ముస్లిం తమ్ముడు కనిపిస్తున్నాడు నా తమ్ముడ మీకు ఒక విఘ్నం చేస్తున్నా నేను ఆరుగర్చి పథకం నా ముస్లిం నాసిమ బిడ్డ కోసం వచ్చిందని నేను ఈ నా నాది ఎప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ మీరు చూసే ఉంటారు మీరు టీవీలో కూడా చూసుకుంటారు చూడండి పథకం లాంటి పథకం ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే పేదవాళ్లకు గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రులు ఉంటాయి డబ్బులు ఉన్నకు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు ఉంటాయి పథకం రావడం ద్వారా కార్పొరేట్ వైద్యం పేదలు అనుభవిస్తున్నారంటే అది ఎంఆర్పిఎస్ అంటే గుండె దెబ్బల ఉద్యమం దానికి కారణం ముస్లిం బిడ్డకు వచ్చిన ఒక సమస్యని ఉద్యమంగా మార్చడం జరిగింది సరిగ్గా రెండు వేల ఖమ్మం జిల్లా వైర్ అనే ఒక గ్రామ మండలంలో దాని పక్క గ్రామమైన దుద్దుకూర్ అనే గ్రామంలో ఆ గ్రామంలో ఒక మీటింగ్ పెడుతున్నప్పుడు ఒక ముస్లిం కుటుంబం నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక ముస్లిం కుటుంబం నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న నా బిడ్డకు గుండె జబ్బు ఉన్నది ఆపరేషన్ చేయించుకునే సోంత లేదన్న ఆపరేషన్ చేయాలంటే లక్ష నలభై వేలు అడుగుతున్నారు నా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో దయచేసి నా బిడ్డను కాపాడడం అంటే నా దగ్గర కూడా డబ్బు లేదమ్మా కానీ ఆపరేషన్ చేయించే మార్గం చూస్తానని చెప్పి ఆ బిడ్డకు చెప్పి ఆ బిడ్డను రాజశేఖర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లాను రాజశేఖర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళింది రెండు వేల నాలుగు మే రెండు వేల నాలుగు మే 
పద్నాలుగు ఇరవై ఒక్క తారీఖు నాడు ఇప్పుడు మీ అన్నగారు చెప్తున్నా రెండు వేల నాలుగు మే ఇరవై తారీఖు అంటే రాజశేఖర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారం రోజులు తీసుకెళ్ళాను నేను లేకు గెస్ట్ హౌస్ లో అందరు చూస్తున్నాడు నన్ను కూడా చూసాడు కృష్ణ ఎందుకు ఇంత జనరు లోపల రావచ్చు కదా అన్నాడు సార్ నేను లోపల రావాలంటే నలుగురితో వచ్చాను రాని ఎవరు అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నా అని చెప్పాను ఏంటి విషయం అన్నాడు నేను చెప్పాను సార్ ఈ అమ్మాయి నసీమా సార్ వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు సార్ ఈ అమ్మాయికి గుండె చెప్పిన సార్ ఆపరేషన్ చేసే శక్తి లేదు సార్ మీరు చేయించండి అన్నా నేను ఎంత ఖర్చు వస్తుంది కృష్ణ అన్నాడు లక్ష నలభై వేలు అని చెప్పా నేను లక్ష నలభై వేలు ఇవ్వని కానీ ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తాను అన్నాడు మీరు ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తే లక్ష పది వేలు ఎవరు పెట్టుకోవాలన్నా నేను కన్నోలు పెట్టుకుంటారు కదా అన్నాడు కన్నోలు పెట్టుకున్న తోమ తుట్టే నాకెందుకు చెప్తారు నేను ఈ దగ్గర తీసుకొస్తా సార్ నువ్వే చేయించు అన్నా నేను అప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు నేను కనుక ఉచిత ఆపరేషన్ మొదలు పెడితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండబడి నా బడ్జెట్ అంతా దానికే ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది నేను ఆ పని చేయలేను అన్నాడు అప్పుడు నేను ఒక మాట అన్నా సార్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్తారు డబ్బులు లేని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి వెళ్తారు సార్ మరి డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్తే మరి డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు సంగతి ఎందుకు అన్నా నేను నువ్వు చేయించాల్సింది అన్న అంతకంటే చేయించాలి అన్నాడు నువ్వు చేయించకపోతే రోడ్ మీద ఉద్యోగం చేయాల్సి వస్తుంది అన్న నువ్వు చేసుకోపో అన్నాడు ఆ తర్వాత జరిగిన ఉద్యోగమే నసీమ కోసం జరిగిన ఉద్యోగమే హైదరాబాద్ నగరాన్ని మొత్తం దిగ్బంధం చేయడం జరిగింది ఆ రోజు కూడా గుండె చెప్పి పిల్లలు కూడా కొంతమంది ఒకరి ఇద్దరు చనిపోవడం కూడా జరిగింది దాని ఫలితమే ఆగస్టు ఏడు రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఆగస్టు ఏడు రెండు వేల నాలుగు ఉద్యోగం చేసిన రోజే అందరికి ఉచిత ఆపరం చెప్పి తను మాటిచ్చాడు దానికి పెట్టిన పేరే ఆరోగ్య పథకం అయిపోయింది అని దానికి పెట్టిన పేరే ఆరోగ్య పథకం అయింది అనేసి నేను మర్చిపోదాం సహిత కోట్లాను ఇది నేను చెప్పిన స్టోరీ కదా ఒక్కసారి రాజశేఖర్ గారి మాటల్లోనే వినాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నేను వినండి సంబంధించిన గుండె ఆపరేషన్ లు చేయించమని చెప్పి ఒక పెద్ద ఊరేగింపు చేశాడు మందకృష్ణ మాది ఆయన కూడా పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు పిల్లలందరికీ చేయించాలని చెప్పి ఊరేగింపు చేశాడు ఆయన ఆ విధమైన ఊరేగింపు తీసుకునే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి అంటే మేము అధికారంలో వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలో పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒక ఊరేగింపు తీసుకొచ్చి ఆ ఊరేగింపులో అనంతరంతో ఇరవై ఐదు చచ్చిపోయి ఉన్న పిల్లలు ప్లీజ్ అవాయిడ్ ద కామెంట్ ప్లీజ్ 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 అవాయిడ్ ద కామెంట్స్ ప్లీజ్ మన ఓపు మీకు ఓపు ఎక్కువ ఉండాలి ప్లీజ్ రూలింగ్ పార్టీకి అధ్యక్ష మా దృష్టికి వచ్చిన విన వెంటనే ఏమాత్రం ఆలోచన చేయలేదు అధ్యక్ష చిన్న పిల్లలకు గుండె ఆపరేషన్ లకు డబ్బులు లేక ఆపరేషన్ చేయించుకోలేని పరిస్థితి ఉంటే వారి పరిస్థితులు అర్థం చేసుకోలేని శక్తి మాకు ఉంది ఆ కంపెషన్ మాకు ఉంది వేత హృదయం మాకు ఉంది అందుకే అధ్యక్ష వెంటనే ఏర్పాటు చేసేవా లేదా అంతకుముందు ఎప్పుడైనా జరిగాయా ఇవి ఇప్పుడు చెప్పండి అంతకు ముందు ఎప్పుడు జరగని అప్పుడే మొదలైంది అంటే ఆరోగ్యశ్రి పథకం రాకముందు ఈ ఉద్యమం జరిగింది అని ఎందుకు చెప్పాడు అంటే మరి వాళ్ళ ఆరోగ్యశ్రి కార్డు లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఒకసారి నా ముందుకు రండి కానీ ఇవాళ అన్ని కులాల పేదలకు ఆరోగ్యశ్రి కార్డు ఉండి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో వైద్యం పొందుతున్నాయి పట్టుకు వచ్చిందంటే ఒక పేద బిడ్డగా నా వంతు పాత్ర పోషించడం వల్ల వచ్చిన ఆరోగ్యశ్రి పథకం నిజంగా ఆరోగ్యశ్రి పథకం అనుభవించే ప్రతి ఒక్కరూ నా అన్నకు ఓటేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను రెండో విషయం మీరు గమనించండి మీ ఇళ్ళలో ఏ ఉన్నాయో గవాళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయమంటున్నా నేను నా వరకు అన్న చేసే సేవలు అందరు అందరికి ఉంటాయి కానీ నా వరకు నేను చేసే సేవలు మీ ఇళ్ళలో ఉన్నాయో లేవో తెలుసుకోవడం కోసం మాత్రమే నేను మాట్లాడుతున్నా అది ఉంటే మాత్రం ఉంటాయి ఈ గుండె జబ్బుల ఉద్యోగం జరిగిన తర్వాత కొంతమంది వికలాంగుల సోదరులు సోదరు మనులు నా దగ్గరకు వచ్చారు కాళ్ళు లేని చేతులు లేని కళ్ళు లేని వాళ్ళు వచ్చి అన్న నువ్వు చిన్న పిల్లల కోసం ఉద్యోగం చేస్తే అందరికి ఆరోగ్య సాధకం వచ్చింది కదా కనీసం మా కాళ్ళు లేని చేతులు లేని కళ్ళు లేని వాళ్ళ కోసం కొంత న్యాయం చేయవచ్చు కదంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగా అప్పుడు వాళ్ళ పెన్షన్ రెండు వందల రూపాయలు ఈ పెన్షన్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగా పెన్షన్ పుట్టట్టు చేయమని చెప్పాడు పెన్షన్ ఎంత పెరగాలంటే ఓ పది వందలు పెరిగితే చాలా ఉంటారు పదిహేను వందలు కాదు దాని మూడు నాలుగు వేలకు తీసుకొస్తామని చెప్పి పెద్ద ఎత్తుల ఉద్యోగం చేస్తే ముందు పదిహేను వందల అమలు జరిగింది తర్వాత మూడు వేల అమలు జరిగింది మొన్న నేను ఉద్యోగం చేస్తాను నాలుగు వేలకు వచ్చింది ఆరు వేల 
కానీ మాదిగ ఉద్యోగం ఫలితాలు సమాజం అందుబాటులోకి రాలేదా ఆడవసి కార్డు మాదిగరికే లేదు కదా తెల్లరేషన్ కార్డు బియ్యం కూడా పెరిగింది మాదిగరికే కాదు కదా రుద్రాయి తంత్ర పెంచింది మాదిగరికే కాదు కదా లేదు ఆడవసి కార్డు తో పాటు మిగతా విషయాలు వచ్చినా కూడా ఒక మాదిగరికే కాదు కదా అంటే ఈ దేశ కుల వ్యవస్థలో ఏదో కులం అని చెప్పుకోక తప్పదు కానీ కులం కంటే మతం కంటే మానవత్వం మనకు ముఖ్యమనేసి కూడా మీరు మర్చిపోదని విజ్ఞం చేస్తూ విజ్ఞం చేస్తూ దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రం ప్రయత్నం చేస్తున్నా విజ్ఞం చేస్తున్నా దయచేసి మాలా మహాదిగలు అందరం కలిసి దళితులను గుర్తించే వాళ్ళకు మాత్రమే సహకారం చేయాల్సిందిగా నేను సవినంగా విజ్ఞం చేస్తున్నాను ఇవ్వబోతే ఈ రోజు పెద్దల విషయంలో చెప్పడానికి కొన్ని విషయాలు వచ్చాను మళ్ళీ చెప్తున్నా అన్న చేసిన సేవలను గుర్తించుకొని ఓటేయండి భవిష్యత్తులో ఆయనతో సేవలు చేయించుకోవడం కోసం ఓటేయండి అన్న చేసిన సేవలను గుర్తించుకొని ఓటేయండి భవిష్యత్తులో ఆయన చేసే సేవలను చేయించుకోవడం కోసం ఓటేయండి అదే సమయంలో ఒక పేద వర్గాల బిడ్డగా నేను బైజాగ్ కాకపోయినా నేను నా తమ్ముడి కోసమే వచ్చాను మొదటి ప్రసాద్ నా సోదరు కోసం వచ్చానంటే ఆయన అనేది ఎంత అభిమానంతో రేపటి నుంచి పార్టీ నాకు హెలికాప్టర్లు పెట్టి పెడుతున్నాను నేను తిరుగు తిరగబోతున్నా కానీ ఎక్కడ తిరగాలనుకున్నా కూడా నా అభిమానిగా ఉండబడి నా సోదరుతో ముందు ప్రసాద్ చేస్తానని నేను బయట ప్రసాద్ చేద్దామని చెప్పి నేను ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను మీరు మర్చిపోతాం సహనం కోరుతున్నాను ఇకపోతే ఒక రెండు విషయాలు చెప్తున్నా నేను ఇవాళ ఎక్కడ ఉన్నాం ఎక్కడ ఉన్నాం డాక్టర్ బాబాస్ అంబేడ్కర్ విగ్రహం ముందట ఉన్నాం డాక్టర్ బాబాస్ అంబేడ్కర్ కేంద్ర మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిండు డాక్టర్ బాబాస్ అంబేడ్కర్ కేంద్ర మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిండు దళితుల కోసం చేయలే బీసీల కోసం చేయలే మైనార్టీల కోసం చేయలే గిరిజనుల కోసం చేయలే కేవలం మహిళా సమాజం ఉన్నతి స్థితి కోసం అన్నాడు రాజీనామా చేసిండు ఆయన మహిళల కోసం కొట్లాడిన రోజుల్లో అన్ని రంగాల్లో మహిళలకు సమానమైన వాట దక్కాలి అన్ని రంగాల్లో మహిళలకు సమానమైన వాట దక్కాలి అని చెప్పి ఆయన పోరాటం చేస్తే ఆ పోరాటానికి ఆనాడు పార్లమెంట్ లో కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు పెద్దలు సహకరించకపోతే మహిళలకు నేను న్యాయం చేయనప్పుడు నేను పెట్టిన మహిళా బిల్లు ఓడిపోయినప్పుడు నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్పి మహిళలకు న్యాయం చేయనప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్పి మహిళల కోసం రాజ్యం చేసే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే డాక్టర్ బాబాస్ అంబేడ్కర్ మాత్రమే మీ అన్నగా చెప్తున్నా డాక్టర్ బాబాస్ అంబేడ్కర్ అంటే దళితుడు దళితుల కోసం చేసింది కాదు ఆయన దళితుల కోసం రాజీనామా చేయలే పోరాటం చేసిండు కానీ రాజీనామా చేయలే కానీ రాజీనామా చేసింది ఎవరి కోసం అంటే ఈ సమాజంలో ఉండబడే యాభై శాతం ప్రజలైన మహిళల కోసం ఆయన రాజీనామా చేసి వచ్చిండు ఎందుకోసం చెప్పి చేసిండు మహిళలకు అన్ని రంగాల్లో వాట దక్కాలి అని చెప్పి ఇగో అన్ని రంగాల్లో వాట దక్కాలని ఆయన రాజీనామా చేసినప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు నెహ్రూ ఉన్నాడు నెహ్రూ పోయింది ఇందిరాగాంధీ పోయింది అదే సమయంలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అక్కడ నుంచి కాంగ్రెస్ ముఖ్య ప్రధానమంత్రి ఎంతో మంది అయిపోయిండు పివి నరసరావు అయిపోయిండు రాహుల్ గాంధీ అయిపోయిండు చాలా మంది అయిపోయిండు మొన్నటి మన్మోహన్ సింగ్ గారు అయిపోయిండు ఆ తర్వాత ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి కానీ గడుచున్న ప్రధానమంత్రి ఎవరైనా ఉంటే గడుచున్న ప్రధానమంత్రి ఎవరైనా ఉంటే ఒక నరేంద్ర మోడీ గారు మాత్రమే అందుకనే అందుకనే ఇవాళ శాసనసభలో కానీ పార్లమెంట్ లో కానీ చట్టసభలో వంద మంది పురుషులు ఉంటే నలుగురు ఐదుగురు మాత్రమే మహిళలు ఉంటాను వంద మంది పురుషులు ఉంటే నలుగురు ఐదు మాత్రమే మహిళలు ఉంటాను అంబేడ్కర్ ఏం చెప్పిండు అన్ని రంగాల్లో సమానంగా అవకాశాలు మహిళలు రావాలని చెప్పిండు అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు ఆ తర్వాత ఎవరు ముందుకు రాలేదు కానీ నేను ముందుకు వస్తానని చెప్పి ఇవాళ పెద్దలు నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక ధైర్యంగా నిర్ణయం చేసుకొని పార్లమెంట్ లో నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే లోక్ సభలో రాజ్యసభలో పార్లమెంట్ బిల్లు పాస్ చేసి మహిళలను చట్టసభలో పంపే అవకాశం ఇచ్చిన చరిత్ర ఆయన ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి రేపు జరగబోయే ఎన్నికల నాటికి రేపు జరగబోయే ఎన్నికల నాటికి ఇప్పుడు మన తెలంగాణ శాసనసభలో మహిళల సంఖ్య ఐదుగురు ఆరుగురు ఉండవచ్చు కానీ రేపు వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల నాటికి వచ్చే రెండు వేల ఇరవై ఏడు లో జరిగే పార్లమెంట్ ఎన్నికల నాటికి ఈ అసెంబ్లీలోనే నలభై మందికి పైగా మహిళలు ఉండే అవకాశం రాబోతుంది పార్లమెంట్ లో వంద మందికి పైగా మహిళలు ఉండే అవకాశం రాబోతుంది అంటే మహిళల కోసం రాజీనామా చేసింది అంబేడ్కర్ అవుతే మహిళల ఉన్నతి స్థితి కోసం రిజర్వేషన్ రాజకీయంగా ఇచ్చింది పెద్దలు నరేంద్ర మోడీ గారు అనేసి కూడా మీరు మార్చిపోదు వాటి మాటలు చెప్పేట ఓట్లు వేయకుండా మీ ఉన్నత స్థితికి అంబేడ్కర్ పాట త్యాగం చేసినట్టుగాని మరి పెద్దలు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా మీకోసం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు కనుక ఆ నిర్ణయం మీ భవిష్యత్తుకు ఆత్మగౌరవానికి అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది కనుక నరేంద్ర మోడీ గారు నిలబెట్టిన 
భారతీయ జనతా పార్టీ నిలబెట్టిన నా సోదరు రఘునందర్ రావు కొట్లేయడం అనేది మహిళల దమ్మ మనసు కూడా మీరు మర్చిపోతాం సహనం కోరుతున్నాను మహిళల కర్తవ్య మనసు కూడా మీరు మర్చిపోతాం సహనం కోరుతున్నాను మిమ్మల్ని అనగదొక్కడానికి అందరు ప్రయత్నం చేసిండ్రు కానీ అనగదొక్క పడుతున్న మహిళల్ని పైకి లేపడానికి ఒకే ఒక నాయకుడు ప్రయత్నం చేసిండు అది సక్సెస్ అయిండు కేవలం నరేంద్ర మోడీ గారు మాత్రమే అనేసి మీరు మర్చిపోతాం సహనం కోరుతున్నాను రెండో విషయం మీ అన్నగా చెప్తున్నాను ఇవాళ నేను సామాజిక న్యాయం నేదానికి పెద్ద పెట్టేస్తాను నా మనసులో ఎప్పుడు సామాజిక న్యాయానికి పెద్ద పెట్టి ఉంటుంది ఇగో మీ అన్నగా చెప్తున్నాను గుర్తించండి కేసీఆర్ కు సామాజిక న్యాయం అంటే గిట్టదు కాంగ్రెస్ వరకు సామాజిక న్యాయం అంటే గిట్టదు కేసీఆర్ కు సామాజిక న్యాయం అంటే గిట్టదు ఆయన మాటే మాట్లాడడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు కానీ దాన్ని అమలు చేయరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు దాన్ని అమలు చేయరు కానీ సామాజిక న్యాయాన్ని ఉన్నదిన్నట్టు అమలు చేసేది అంటే వాళ్ళ బీజేపీ పెద్ద నరేంద్ర మోడీ గారు అనేసి కూడా మీరు మర్చిపోతాం సహనం కోరుతాం అది వాస్తవా కాదా బేరీ చేసుకోవడానికి ఒక విషయం చెప్తాను నేను అది వాస్తవా కాదా బేరీ చేసుకోవడానికి ఒక విషయం విజ్ఞాన్ చేస్తాను నేను నా సోదరు లారా దాదాపు స్వాతంత్రం వచ్చినాక డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల్లో దాదాపు యాభై సంవత్సరాలు పైగా కాంగ్రెస్ పరిపాలించింది కదా మన బీజేపీని చూస్తే చాలా మంది ప్రచారంలో ఏమంటారంటే అది ముస్లింలకు వ్యతిరేకమో దళితులకు వ్యతిరేకమో ఇంకోరు వ్యతిరేకమో అని ప్రచారం చేస్తుంటారు కానీ ఒకనాడు ఏ ప్రచారంలో ఎంత సత్యం ఉన్నదో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన కాల్సి నా కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే అంతకు ముందు వాజ్పేయిన పరిణామాలు చూస్తే అందరినీ సమానమైన గౌరవించే అవకాశం బీజేపీలో ఉన్నదని కూడా మీరు మర్చిపోదు నిజమే